，肌肉线条十分清晰，还有这马蹄感觉就要飞起来了一样。同学开门，你们好呀！不知道你们学校门口呢有没有这样一位神奇的老爷爷？他面前呢有一罐糖，等你用转盘转出什么动物的时候呢，他就用糖给你画出什么来。有时候运气好的话，五毛钱就能转出一条大大的龙出来；运气差呢，就只能转了一个小兔子。没错，那位老爷爷呢就是我们传说中的画糖人。他那个手法啊，咱们是学不来的。但是随着科技的进步呢，小杨哥哥也能成为一名画糖人。只需要他们一支糖画笔，将这种特制的糖棒放进去，加热融化，就能在这上面画出糖画了。那这个好像还需要插电了，买画糖笔的。时候呢，商家还送了我一些画，让我隔着用画糖笔画出来。三木糖包插上电，立马就给你们预热五分钟。五分钟已经过去了，终于可以展示我的画工了。我露出它的绒毛，马尾画下来。怎么样，小杨哥哥画的这匹马还是挺活灵活现的吧？肌肉线条十分清晰，还有这马蹄感觉就要飞起来了一样。再来画一个咸蛋超人，咸蛋头。我们的咸蛋虫也已经画好了，看这眼神，看这姿态，是不是有点憨憨的？<笑>说实话，在制作这些小糖人的时候呢，感觉自己就像是一个画家一样，在慢慢的勾勒出他们的每一个细节，所以不得不佩服科技的强大。现在只需要这么一支笔，就能将我们小时候梦寐以求的小糖人给画出来，简直就是艺术品，哪还舍得吃啊？啊，你们想吃啊？那我替你们尝一下，嗯，嗯，好甜呐、啊。哥哥小时候啊，就喜欢拿着糖人一边走一边吃，别提有多开心了。接下来我们再画一个大脸盘子，让你们猜猜这是谁？瞧着齐刘海，瞧着丸子头，还有这大脸盘子，是不是跟琪琪一毛一样呢？琪琪有了，当然还要架子姐姐啦。漂亮的中分头，还有可爱的小脸，拿给他们看看，能不能认出是自己？大家琪琪，你看这两个小糖人像不像你们？啊